bonjour. Je profite de l'internet pour essayer de partager quelques données, quelques connaissances suite à quelques centaines de pages de lues et beaucoup beaucoup de vidéos de, de, de regarder attentivement observer sur internet et ailleurs. Donc il s'agit ici de, de franc-maçonnerie, cette euh, maudite secte euh, veuve, car il s'appelle enfant de la veuve, d'après la mère du, de l'architecte du temple de Salomon, Hiram, qui est dit fils de veuve, donc euh, il se désigne comme des fils de la veuve, donc cette maudite veuve qui, qui n'a de cesse de d'augmenter son pouvoir totalement illégitime puisque c'est une secte secrète dont le but et les, euh, et les, les membres euh, sont cachés sont, les gens ne se disent pas franc-maçons ils font partie de carnets d'adresse et en profitent allègrement afin de, de faciliter une ascension politique ou administrative et euh, comme l'a prouvé plusieurs fois, comme l'ont prouvé plusieurs fois les, les nombreux procès à retentissement, et notamment ce, dernièrement celui de Nice hein, avec euh, le procureur Eric de Montgolfier et le, le juge franc-maçon qui faisait chanter les, des criminels, des personnes, enfin, d'anciennes personnes ayant le quasi judiciaire un peu noirci par quelques mésaventures. Donc euh, nous avons ici affaire, donc je le répète, à une secte. Euh, nocive, dont il faut rappeler quelques, quelques symboliques. Donc nous voyons ici sur la photo l'équerre et le compas, euh, car les chevaliers de la truelle, euh, comme les nomme si bien Coppa Albancelli, euh, ont comme euh, symbole des symboles maçonniques de, de construction. Donc, le compas, l'équerre, la truelle, le fil à plomb, le maillet, etc. On voit ici, donc on reconnaît facilement le G de Gnose, hein, la Gnose qui est une, la religion luciférienne, hein, c'est un manichéisme, comme le dit très bien le père Régimbald sur les vidéos que vous pouvez observer sur, sur Dailymotion, hein, il y a quatre vidéos du père Régimbald qui est mort comme par hasard d'un cancer foudroyant, parce qu'il a été rappelé très vite par le Vatican, car il faisait un peu trop de bruit sur ce, ses Illuminati, etc. Donc il explique donc très bien le, le manichéisme qui est une dualité entre un dieu de bien et un dieu de mal. Le dieu bon qui est Lucifer et le dieu mal qui est, qui est Adonai, qui est, si vous voulez, le dieu chrétien. Donc, euh, et on, a, on voit très bien l'œil qui est au-dessus des, des deux piliers. Ces deux piliers sont Yakin et Boaz. C'est tout, toute une symbolique très complexe. À, enfin, pas très complexe, mais bon, il faut, faut se donner les moyens de lire un petit peu et d'essayer de, de comprendre d'où viennent toutes ces, ces, ces bêtises. Quand on pense que ce sont des, des grands magistrats, des grands penseurs, des grands érudits de, de l'ENA, etc., qui se retrouvent les yeux bandés dans une initiation qui, qui franchement semble être d'un ridicule affligeant. D'ailleurs, il faut rappeler que beaucoup, beaucoup d'initiés francs-maçons ont très vite quitté cette bêtise dès le, les premières euh, secondes, parce qu'il est très difficile de résister à un, un fou rire quand on, quand on voit les, les, leur, leurs accoutrements et leurs leur bêtises. Donc on voit très bien l'œil d'Horus avec les, les rayonnements de lumière. Il faut savoir qu'Albert Pike, dans son livre « Moral and Dogma », dans le degré 19 d'initiation, appelle Lucifer l'ange de lumière. Donc on voit très bien ces rayons de lumière à quoi correspondent. Enfin, bon bref, on ne va pas parler de Lucifer pour le moment. S'il faudrait parler de, de franc-maçonnerie plutôt et de, et de son influence actuellement dans les cercles politiques. Donc on sait qu'il y a 135 000 maçons en France. 135 000 c'est beaucoup, c'est énorme. Et euh, on sait qu'ils sont extrêmement nombreux 
dans les deux assemblées, hein, députés, sénateurs. Et on sait aussi qu'ils euh, qu influencent euh, très facilement, très aisément, les choix des lois à voter, les choix de, de notre vie, de notre futur. Donc, euh, la première des preuves de la toute-puissance de cette secte, et l'équérade, opposée à croisade, l'équérade qu'elle a portée, qu'elle a, qu a maintenue tout le long de ces trois derniers siècles contre le catholicisme, et on observe très facilement leur euh, victoire, puisqu'il n'y a plus de catholicisme en France, il n'y a absolument plus de présence divine. Les églises se, se ferment de plus en plus, un matérialisme hallucinant recouvre absolument l'hexagone, les gens ne croient plus en rien, ils ne croient ni en Dieu, ni en Satan, ni en quoi que ce soit, donc euh, rendre ridicule le catholicisme a été leur principal objectif depuis le départ, et nous voyons très 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 bien que cet objectif a été atteint, malgré euh, deux abrutis de de prêtres que vous pouvez observer à la télé ici et là, qui sont là pour nous expliquer que, que, que toutes les idées de la franc-maçonnerie sont bonnes, ils sont peut-être même eux-mêmes maçons, mais euh, si vous observez bien, les églises sont vides, à part pour un ou deux mariages par, euh, par mois, voire moins, il n'y a plus de pratiquants, si ce n'est les quelques personnes âgées qui sont de moins en moins nombreuses, on va dire, et euh, on, on se retrouve avec des, des païens, des agnostiques, des athées, comme vous voudrez les, les nommer. Et euh, on retrouve aussi cette, euh, cette dérision de, de, du religieux, notamment dans toutes les satires, dans toutes les, euh, les revues, les, les guignols, etc., qui se moquent allègrement de tout ce qui est sacré. Mais euh, il faut signaler qu'il est impossible et euh, au risque de, de perdre son emploi, sa raison, son, sa santé mentale, sa santé euh, pécuniaire, il est impossible de se moquer de la franc-maçonnerie. C'est impossible. Je défie quiconque de le faire car euh, c'est eux qui dictent les règles. Donc euh, avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler qu'il n'y a aucune relation entre le judaïsme et la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que toute critique de la franc-maçonnerie sera discréditée par un antisémitisme latent, entre guillemets, ah, c'est est, l'excuse le, euh, extraordinaire que, que retrouve tout le monde pour discréditer toute critique, donc euh, pas du tout, la, la plus grande partie des maçons ne sont pas du tout juifs, loin de là, ce sont des, des français de tous bords, de, de absolument toute euh, couche sociale. Il y a une grande représentation, une bonne représentation de médecins, avocats, euh, flics euh, dans, ce, dans ces loges, mais on a vraiment beaucoup d'autres euh, couches sociales ou euh, d'origines religieuses diverses. Donc il faut arrêter cette absurdité et refuser catégoriquement cette critique, car elle n'est pas fondée. Donc euh, avant, donc pour con euh, on va continuer donc sur le, la question des, du nombre de francs-maçons. Donc ils sont 135 000, et ils sont extrêmement surreprésentés aux deux chambres. Donc si on faisait statistiquement une petite étude, si on prenait les 65 millions de Français et les 578 députés, on fait une petite division et on voit combien de personnes, combien de citoyens sont représentés par un seul député. Donc si on doit prendre les 135 000 maçons et qu'on euh, qu les reporter à ce, au nombre de députés, ils devraient être représentés par 2-3 députés grand maximum par rapport au nombre d'électeurs, bien sûr, pas au nombre de citoyens totaux. Donc, si on, si on reportait ce, ce chiffre, on observerait une surreprésentation de, de plusieurs dizaines de fois des francs-maçons qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne représentent en aucun cas, absolument aucun cas, le, 
le peuple. Hein Donc, euh, pour tous ceux qui croient en la démocratie, démos kratos, pouvoir au peuple, je les, euh, je, je, je m'excuse de les, de les décevoir. Euh, ceci n'existe pas. Donc euh, voilà, c'est clair, net et précis, concis. Cela n'existe pas. La démocratie n'existe pas. Elle est entre les mains de mafieux. Tout simplement, rien d'autre. Donc euh, voilà, j'ai, j'en ai terminé avec ma petite introduction et euh, j'appelle les gens à se renseigner un peu plus sur tout ce qui est franc-maçonnerie, euh, tout ce qui est euh, de société secrète. C'est un peu compliqué en prime abord, mais avec un petit peu de, de constance et, de, et d'effort, on peut arriver à avoir de... de, de très très bonne connaissance du sujet sans aucun problème j'appelle les gens à se euh, s'intéresser vraiment de très très près à tout cela à, et à dénoncer toutes ces magouilles politiciennes et, euh, et d'arrière loge car ce n'est que de la politique pour un seul but et le seul intérêt dans cette histoire c'est d'essayer de comprendre quel est le but car il est absolument inconcevable que des gens de cette nature, de, cette, de ce positionnement social se réunissent pour rien. Ce n'est pas possible qu'ils se réunissent euh, tous les soirs de la semaine, de, euh, face des travaux aussi importants et aussi sérieux, avec un secret aussi bien gardé, pour rien. Cela n'existe pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long. Au revoir.